Boa tarde. E vamos agora para o exame para o Cone Sul. Não se esqueça de acessar e se inscrever no canal do Peter, inscrição, assinar o sininho, os diversos vídeos que ele faz. O Peter é mais voltado para Santa Catarina e vizinhos. E o nosso canal do tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, eu atualizo domingo, segunda e quinta, Brasil, e o Peter segunda, quarta e sexta. Aqui também já estão os diversos vídeos. Antes vamos aqui a imagem de satélite. Que dá para ver direitinho, ó. tem a frente fria se organizando aqui entre o Uruguai e Rio Grande do Sul. Áreas de chuva e neve aqui no sul da Argentina, na Patagônia tem, tem tido bastante neve. O ar frio dominando essa parte da Argentina e o ar quente com a fumaça vindo aqui para o sul do Brasil. Essa fumaça vem lá da região das queimadas aqui da Amazônia, né? Essa região da parte da Amazônia, centro-oeste, Bolívia, Paraguai, norte da Argentina e acaba canalizando, deixando esse céu assim com o um céu mais feio aqui no sul. Aqui a gente vê algumas áreas de trovada aqui no, na campanha, no sul do, no, desde o oeste até o sul do Rio Grande do Sul. Tem algumas áreas de chuva e trovada nesse momento aqui na, na região sul do Brasil. Pegando aqui, ó, pega ali próximo à Uruguaiana, aqui a região próxima ao Quaraí, Livramento, e toda a fronteira aqui com o Uruguai está tendo instabilidade nesse momento. De hoje para amanhã, nós temos chuva e neve aqui na parte sul do Chile e Argentina, pega aqui na cordilheira também nevadas que estão ocorrendo na região, nevadas fortes, tem até a estação de esqui das lenhas que no dia 15 de agosto nem neve tinha, e em uma semana, simplesmente, a estação ficou atolada de neve. Então, deu nevadas fortes em toda a cordilheira da, da Argentina, nos Andes argentino e, e chileno, e aqui continua com vento, frio e neve em vários pontos e chuva em outros. Aqui na província de Buenos Aires também está tendo chuva agora, nesse domingo à tarde, com tendência a ir melhorando no decorrer da segunda. Aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vai avançar aqui, ó, entre o nordeste da Argentina, pegando aqui a região de, do, do Chaco, Corrientes, a área aqui de Santa Fé, entre rios, pegando depois aqui o Rio Grande do Sul, Uruguai, entre hoje e amanhã vai ter instabilidade, provocando chuva, trovada, talvez alguma trovada com granizo e vento, não se descarte, então toda, mais ou menos aqui na altura de Porto Alegre para baixo, desde o litoral norte do Rio Grande do Sul até a região de Uruguaiana, indo até um pouco acima de São Borja, toda essa região aqui do Rio Grande do Sul vai ter instabilidade entre hoje à tarde e noite e decorrer da segunda-feira com chuva, trovada, algum temporal bem, bem isolado, não dá para descartar, com granizo, vento, chuva intensa, e na, na parte norte do Rio Grande continua bom e quente. Em Santa Catarina, talvez alguma alguma instabilidade, alguma chuva fraca aqui no litoral sul catarinense no decorrer dessa, ou na noite de hoje ou então no decorrer da segunda-feira. Grande parte do estado, tempo seco. Hora ensolarado, hora com nebulosidade, mas bom e quente. Assim como norte e noroeste do Rio Grande do Sul, toda a região aqui é de Missiones, praticamente todo o Paraguai, só o extremo sul do Paraguai pode ter alguma instabilidade entre hoje à noite ou amanhã. Paraná, Tempo Bom, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio e Sul de Minas, toda essa região aqui com tempo seco de hoje até terça-feira de madrugada. Aqui estão as nevadas que estão ocorrendo na Argentina. Toda a área da Patagônia está tendo nevadas importantes que estão ocorrendo na região, deixando com certeza a vida um pouquinho mais complicada, principalmente aqui entre a região de Chubut, Santa Cruz e a Terra do Fogo, e principalmente na Cordilheira. Continua com neves fortes aqui na região de Mendonça, Neuquém, aqui na região de San Juan, avançando toda essa área aqui e a região sul da Patagônia, a área da Patagônia com neves bem fortes, no decorrer de hoje para amanhã. De hoje até quinta-feira nós temos algumas áreas de chuva pegando o norte da Argentina, a área central da Argentina já vai ter tempo bom, com frio, provavelmente com geada. Aqui também dá uma... ainda pode ter alguma instabilidade, talvez na terça, ou quarta-feira ainda pode ter alguma chuva ou neve nessa região aqui, pegando principalmente aqui o litoral da região de, de Chubuts e Rio Negro. Então pega também aqui a Santa Cruz, toda essa parte aqui do Chile e Argentina com chuva ou neve, chuva na parte mais do litoral e neve nas montanhas. Assim como a parte norte também, essas províncias aqui a norte e noroeste do país também com chuva e neve nessas áreas. 
Mas aqui nós temos ainda instabilidade no Uruguai, que se concentra entre essa, talvez entre terça e já melhorando na quarta. Quarta para quinta já vai melhorando aqui nessa região e cai a temperatura. Aqui também a chuva se concentra principalmente entre essa segunda, terça e talvez quarta-feira. Paraguai, principalmente quarta e quinta-feira com chuva. O norte do Rio Grande do Sul também entre quarta noite e quinta. Santa Catarina como um todo entre, entre quarta noite e mais na quinta-feira. E Paraná também mais na quinta-feira. Feira. Então, o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ainda vão ter tempo bom nessa segunda, terça, boa parte de quarta. Quarta à noite para quinta é que a chuva avan a frente avança pelo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O litoral sul pode ter alguma instabilidade amanhã, mas depois da terça melhora, quarta também, quarta mais à noite. Então, quarta-feira à noite, nessas áreas próximas aqui ao Rio Grande do Sul, pode ter alguma chuva e trovada. O Rio Grande do Sul, no decorrer da quarta, pega a parte norte e já vai melhorando aqui na campanha e no oeste do estado. E ainda com chuva nessa área central. Então, para o pessoal do trigo, que em fez adubação de cobertura, vai ser uma semana boa nesse sentido. Para quem precisa de chuva, vai ser uma semana muito boa aqui no Rio Grande do Sul. Não recupera da estiagem, mas estanca um pouco aquela, aquela coisa de ficar piorando e ajuda bastante pastagem de inverno, a parte do trigo ainda dá uma ajuda muito grande, tanto para quem fez adubação de cobertura, para quem tem trigo e outros cereais de inverno em andamento. Enfim, de maneira geral, dá uma ajuda muito grande no Rio Grande do Sul entre essa segunda, terça e quarta-feira, na quinta já começa a melhorar, quinta a instabilidade fica mais na parte norte do estado. Isso também vai acelerar mais ainda a brotação das fruteiras, já que nós vamos ter calor até quarta, aí vai ter começar a ter umidade e isso vai ajudar mais lá na frente também. Aqui nessa parte, na metade sul do Rio Grande do Sul, começa a melhorar entre quarta e quinta-feira. Paraguai também começa a ter chuva e trovada entre essa quarta e quinta, mais na quinta. Pega-se essa região aqui da Argentina também, Missiones, e aqui na região de Corrientes também, com pancadas de chuva e trovada. Não dá para descartar nessa área algum temporal isolado. Em Santa Catarina a chance é bem menor, no Paraná também bem menor. A chuva vai avançar aqui para o Paraná no decorrer da quinta e sexta-feira. Não, é, não resolve o problema das teás, mas também ajuda muito na, nas culturas de inverno nessa região e vai permitir que recomece ou que comece o plantio do milho. Acredito aí, primeiro esperar vir a chuva, acho que ali a partir do dia 30, 31 é, de, de agosto ou começo de setembro já vai ter uma condição melhor para o plantio do, do, do milho em toda, em toda a parte do estado que o pessoal costuma plantar. Assim como Mato Grosso do Sul também vai ter instabilidade entre essa quinta e sexta-feira e São Paulo começa entre quinta e sexta também, chegando aqui na capital paulista quinta-noite, sexta-feira. Então, vamos ter instabilidade aqui no do sul do Brasil, a partir de segunda no Rio Grande, terça no norte do Rio Grande do Sul, quarta começa a chegar em Santa Catarina, quarta para quinta e quinta-feira atravessa Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dessa parte aqui do Rio Grande para cima, ainda se aproveita segunda, terça e boa parte de quarta. E aí na quinta o tempo vira mesmo. Para o pessoal da pesca tem o um vento inicialmente de norte e depois vai entrar um vento sul atrapalhando o pessoal que tem redes, coisas assim, no mar aberto ou em pé da praia, principalmente ali na quinta e sexta-feira. E aqui as nevadas que vão ocorrer nessa semana. Tu vê que neva bem aqui na parte sul da Argentina, praticamente toda a província de Santa Cruz, Terra do Fogo, o centro-sul do Chile, até mesmo ao nível do mar nessa área aqui mais ao sul, boa parte de Chubuts, inclusive litoral também vai ter alguma neve. Aqui a parte centro-oeste da região aqui de, de Rio Negro, aqui a parte oeste de Neuquém, Mendonça, aqui a região de San Juan, La Rioja, aqui a área de Catamarca, Tucumã, a Salta e aqui Ruhui. Então toda essa parte aqui vai ter nevadas importantes ao longo dessa semana. Em termos de anomalia, ainda continua com chuvas abaixo do normal nessa área centro-norte da Argentina. Chove ou neva um pouco mais que o, que o normal na parte sul da Argentina. Aqui, apesar de indicar chuva, ela fica um pouco abaixo da média nesses próximos 10 dias. E aqui na Foz do Prata também. Quando chega aqui no sul, finalmente uma situação um pouquinho melhor. 
não chove tanto nessa área aqui de Santa Catarina e Nordeste do Rio Grande do Sul e litoral sul catarinense. Aqui para o pessoal da Rocha torcer para que a chuva acabe superando a previsão e dê uma chuva um pouco melhor. Mas a princípio, para o pessoal do arroz aqui no sul do estado, ainda continua é, problemático. Nessa área aqui do Rio Grande do Sul, o contrário, aqui pode ter um bom volume de chuva nesses próximos 10 dias, que deve ajudar bastante o pessoal da agricultura. Quem sabe consiga iniciar alguma reserva d'água para o pessoal do arroz mais lá na frente. E no Rio Grande do Sul, como um todo, finalmente um evento bom de chuva para ajudar o pessoal da cereais de inverno, para pastagem, para parte de abastecimento, para evitar incêndios. Enfim, no quadro dá uma pequena melhorada no Rio Grande do Sul, Paraguai, Paraná também dá uma melhorada, o norte, Santa Catarina, o oeste, Santa Catarina, mas volta a dizer, são chuvas acima do padrão apenas, nada para resolver o problema de estiagem, isso é uma coisa mais demorada, mas vai ajudar no trigo, vai ajudar nos cereais de inverno, vai acelerar um pouco a brotação na fruticultura, seja aqui no Rio Grande, Santa Catarina ou Paraná, ajuda a evitar apagar os diversos focos de incêndio que estão acontecendo, que tem que ter muito cuidado nessa segunda, terça e quarta ainda, principalmente aqui do norte do Rio Grande do Sul para cima, evitem ao máximo fazer fogo, queimar algum lixo e quem dirige nas rodovias evitar de jogar a xepa de cigarro pela janela, isso pode provocar incêndios, que nós já tivemos em várias cidades aqui de Santa Catarina, enfim, já nessa parte aqui continua ainda devendo a chuva. Melhora também aqui ó, no oeste e centro-sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul e boa parte do Paraguai. Então, pelo menos uma notícia boa nesse sentido. Temperatura que já ocorreu. Isso aqui é as, as anomalias dentro do nosso inverno calendário. 21 de junho até agora. Está de normal abaixo da média no norte da Argentina, Paraguai, boa parte da região sul, de normal abaixo da média. Mais frio no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Uruguai normal, boa parte do centro-norte da Argentina normal e mais quente no sul da Argentina e Chile. Para amanhã nós vamos ter frio aqui em toda essa parte centro-sul da Argentina. Aqui pode ter algumas geadas. Aqui temperaturas abaixo de zero, variando de zero a cinco, sete negativos. Nesse canto aqui mais alto e mais frio pode passar dos 10 abaixo de zero. Aqui na cordilheira mais de 20 abaixo de zero. Enfim, toda essa região aqui muito frio o dia todo. Até nas Malvinas aqui temperaturas abaixo de zero. No Uruguai também começa a esfriar e na fronteira com o Rio Grande do Sul. Ainda quente Aqui em cima, como a gente vai ver, aqui ó, uma madrugada quente aqui no Paraguai, na região aqui de, de Formosa, com mínimas que podem ficar entre 22 a 25 graus nessa região. Assunção Paraguai entre 22, 24, 20 a 24 de mínima. Só que começa a esfriar, aqui pegando o Uruguai e o Rio Grande do Sul, nessa parte sul, começa a esfriar na segunda-feira. A metade sul do Rio Grande do Sul fica mais frio na segunda, metade norte calor. Aqui entre, entre o centro-leste Paraná, Área, nessa faixa de Santa Catarina, as mínimas até que são um pouquinho baixas. Algumas áreas de baixadas e vários pode ficar de 7 a 10 graus, em outras 10 a 14, fica um pouquinho mais quente aqui no oeste, no litoral em média entre 13, entre 12 e 15 graus, mas um amanhecer fresquinho. Se fosse verão seria frio, para agosto é um amanhecer quente. Em Curitiba pode amanhecer abaixo de 10 graus em alguns bairros da cidade, em Porto Alegre entre 15 e 17 graus, em Floripa entre 14 e 17 graus, dependendo do local da ilha, quente em Assunção, friozinho em Montevidéu, friozinho em Buenos Aires, fresquinho aqui na Grande São Paulo, onde pode chegar abaixo de 11, 14 graus, mais longe do centro. E a tarde vai ser quente, aqui do centro da, da província de Buenos Aires, sul de Córdoba, Aqui a região de São Luís, Mendonça, para baixo, a tarde vai ser fria. Nessa região aqui, ó, muitos locais aqui, a máxima não vai passar de zero. Toda essa área em cinza aqui são máximas negativas. Por isso que vai ter muita neve na parte da Patagônia, a Chilena e a Argentina, e também na Cordilheira. Toda a parte oeste da Argentina e centro-sul da Argentina vai ter uma segunda-feira muito fria. O frio aqui persiste nessa semana. Começa a esfriar aqui, ó, o centro-sul do Rio Grande do Sul, já começa a frio, um pouquinho acima de, do paralelo 30. Porto Alegre talvez não chegue a 20 graus, 18, 20. Santa Maria, 18, 20. Essa região aqui de entre Bagé, Pelotas para baixo, 
14, 16 de máxima, Uruguaiana 17, 19. Só essa parte aqui norte, noroeste do Rio Grande do Sul, desde a Serra Gaúcha, que é a região de Bom Jesus, Vacaria, a região do Passo Fundo, Soledade, e principalmente aqui próximo a Santa Catarina, nessa área aqui que inclui Itapiranga, pode chegar de 34 a 38 graus. Aqui no Missiones também, o Paraguai, toda essa região ao norte da capital, pode chegar de 37 a 40 graus, até 41, 34, 38 aqui no Mato Grosso do Sul, toda essa parte norte e oeste do Paraná, de 34 a 38, pontualmente 39, calorão também aqui no oeste de São Paulo, litoral, capital paulista, 30, 32 graus, 34, 35 no Rio, é, Curitiba, 29, 31 graus, Floripa mais fresquinho, porque aqui vai ficar mais frio, no litoral sul não passa muito de 20, 23 graus de máxima, Criciúma 20, Florianópolis 22 a 25, já na grande Florianópolis pode chegar a 28, aqui na serra de, 24, de 23 a 27 graus, boa parte do Planalto Sul de 27 a 30, a área aqui central também, Chapecó passa dos 30, São Miguel passa dos 30, Itapiranga 36, 38, todo o Vale do Uruguai quente, Planalto Norte acima dos 30 pontualmente, Vale do Itajaí acima dos 30 pontualmente, só a região litorânea é que fica mais fresquinho, quente no litoral do Paraná e principalmente aqui ó, na parte norte e oeste do Paraná, temperaturas elevadas, Cascavel pode chegar a uns 30 e 2, 30, 34, 36 graus, Palotina 37, aqui Maringá, Londrina, Umuarama, toda essa região aqui 36, 39 graus. E vai fazer calor também na terça, na quarta e na, até, até Santa Catarina até quarta-feira. Aqui esquenta de novo na terça. Aqui na terça-feira pode passar dos 30, na capital também, continua quente aqui no Rio Grande do Sul aquece um pouquinho aqui dentro dessa faixa, aqui fica fresquinho. Aí na quarta-feira na quarta ainda tem calor em boa parte da região sul, começa a esfriar aqui no sul do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira cai bem a temperatura em toda a região, fazendo já frio no oeste e sudoeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o frio também chega aqui no Paraguai e começa a esfriar no Mato Grosso do Sul. Ainda está indefinido se vamos ou não vamos ter geada forte no final dessa semana. Acredito que na previsão de amanhã e principalmente na previsão de quinta-feira é que a gente vai ter essa condição de, de, de confirmar ou não. Por segurança, o pessoal da fruticultura dos três estados do sul fiquem preparados para possível geada com danos entre o final dessa semana ou início da próxima semana. Então, entre o finalzinho de agosto e início de setembro, não dá para descartar algum frio que venha trazer transtornos para fruticultura e cereais de inverno, especialmente o trigo. Por enquanto, está um quadro bem definido. Ora ele coloca frio intenso, ora ele coloca um frio fraco, mas vai cair a temperatura. Ela volta ao padrão de inverno de quinta-feira para frente aqui no sul. Até quarta, boa parte do sul padrão de verão. De quarta para quinta muda com a passagem da frente fria. Então fiquem atentos, até mesmo aqui no sul de São Paulo, de vez em quando às vezes coloca alguma geada e mesmo menor chance aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul e alguns pontos do Paraguai. Isso a gente só vai ter certeza mesmo na quinta-feira, da previsão de quinta-feira. Aqui ó, para os próximos sete dias, todo, toda, quase toda a Argentina com temperaturas abaixo do normal, norte da Argentina, Uruguai, e começa a esfriar também já no Rio Grande do Sul. Ainda essa metade sul do Rio Grande do Sul já vai ter temperaturas abaixo da média nessa semana para frente. Mas na Argentina o frio aperta nessa semana. Então nesse começo de semana, bem quente aqui no Paraguai, Missiones, Paraná, Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul, pelo menos até quarta, quinta-feira, temperaturas acima da média, pegando aqui também sudeste e centro-oeste. Aí quando chega do final dessa semana e semana que vem, inverte todo o Cone Sul, volta a ter temperaturas de inverno com temperaturas abaixo do normal. Aqui no Sul também, ó, temperaturas abaixo do normal ao longo do final, da, do final dessa semana até o início de setembro. Então aqui vai dar uma mudança. Provavelmente esse quadro começa a ser sentido ali do dia 27, 28 de agosto para frente. O Atlântico continua com situação já de laninha, vai se definindo aqui no, no Pacífico, toda a parte oeste da América do Sul frio, aqui também, ó. isso essa é a madrugada de hoje. 
temperaturas abaixo do normal na costa do sul do Brasil, sudeste, e normal até um pouquinho mais fresco aqui em partes do nordeste. Grande parte do Atlântico Sul predomina água mais fria, só aqui nessa região onde tem uma área maior de água mais quente. A anomalia das últimas semanas está indicando um resfriamento maior aqui nos Nino 3 e 4 e Nino 4 e também aqui ainda continua a aquecer um pouco essa semana, mas pouca coisa. Aqui, ó, o Nino 3, 1 e 2 entrou no campo negativo ali no começo de agosto e continua. Deu uma subidinha, agora está caindo de novo. Tem água fria em profundidade aflorando. O Nino 3 e 4 entrou em queda livre. Agora já está com quase 0,4 e a tendência é que ele continue caindo, dando início ao processo de formação de laninha. E aqui, ó, nós vamos estar no trimestre de setembro, outubro e novembro, com a laninha já definida aqui no Pacífico, o Atlântico aqui em frente ao Nordeste mais quente e o nosso Atlântico aqui mais frio. Esse quadro aqui, ele não ajuda muito o Sul. Então o Sul do Brasil vai, vai continuar com o final do inverno e a primeira metade da prima, e a primavera, verão, com chuva irregular. Ora chove demais, ora chove de menos. Aqui na área do centro-oeste, é, sudeste e nordeste vai ter uma situação um pouco melhor. É possível que a chuva venha dentro ou até um pouquinho mais cedo em áreas do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão, a parte do interior do nordeste... Não vai começar a ter, não é, regular, é chuva regular, mas já começa a apresentar uma condição melhor para a chuva. Aqui, ó, de novembro, dezembro, janeiro, laninha bem formada, pode ser até significativa. O Atlântico continua não ajudando muito, ele ajuda mais o Nordeste. Então tudo indica que entre o Centro-Oeste e o Nordeste e partes do Sudeste teremos uma situação melhor do que o ano passado. Talvez tenha irregularidade na chuva. Então, ficar um pouco atento com alguns períodos de uma semana, duas ou três, com pouco ou nenhuma chuva em algumas áreas de produção. A situação mais complicada é entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo para baixo. Aqui é no Sul. Fica um tempo mais comprido sem chuva, períodos curtos de muita chuva, depois volta a ficar com pouca chuva. Então, é bem irregular a chuva e bem irregular a temperatura. Como nós estamos se aproximando gradativamente da primavera-verão, obviamente que o período de calor começa a aparecer mais, mas o frio ainda vai aparecer. Setembro e outubro ainda é um, são dois meses arriscados para nós termos geadas em várias áreas de produção do extremo sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e a região sul. Principalmente áreas que estão de 400, 800 metros para cima são as mais suscetíveis. Então a fruticultura corre grande risco, o trigo corre risco, o plantio do cedo da safra de verão corre risco de ter a irregularidade da chuva e algum frio que venha trazer prejuízo. Então o pessoal tem que tomar bastante atenção e muito cuidado. Uma das maneiras de se evitar é escalonar o plantio. Fazer em uma ou duas ou três épocas de plantio, seja milho, soja, feijão, o que for. O pessoal que também tem aqui, gosta muito de plantar uh, cebola e alho, também tem que ficar atento com a irrigação, tem que ter água para isso. Vai ter momentos em que vai faltar água e momentos em que pode ter água em excesso vindo do, vindo do céu, vamos dizer assim. Então, bastante atenção nesse sentido. Pessoal do comércio, essa semana ainda dá para aproveitar para a venda de roupas mais quentes, mas ali a partir de, de quinta, sexta-feira, volta a esfriar, de repente aproveita esse período de frio, para vendas de roupas, liquidação das roupas de inverno. Aqui, ó, mantém a laninha durante todo o verão, o Atlântico pelo menos fica mais neutro e o Nordeste continua acima do normal. Então, essa região do Nordeste pode ter, tudo indica, uma estação chuvosa melhor do que foi o ano passado. Vamos torcer para que o Atlântico não mude. E mesmo o final do verão e início do outono, ele não estava indicando, tu vê que ele está aumenta, aumentando o resfriamento aqui. É um neutro frio, mas ainda vai continuar complicando. O Atlântico aumentou um pouquinho a temperatura aqui. Pode ser que no final do ciclo, quando a gente precisa de tempo seco, pode ter alguma chuva que atrapalhe, seja o pessoal da uva, com alguma chuva na hora errada, ou o pessoal dos, dos grãos na hora da colheita. É um ano realmente complicado para a parte sul. Problemas com chuva irregular e temperatura altos e baixos, como nós estamos tendo agora. Agora nós estamos tendo um período de calor, que está acelerando a brotação das fruteiras de clima frio. E daqui a pouco nós vamos ter um período de frio, que pode trazer geadas com potencial de danos. Depois esquenta de novo, depois esfria de novo. 
aqui na região da Serra Catarinense, é provável que tenha geada até mesmo em dezembro. Então está sinalizando uma primavera na média mais fresca, o verão na média não tão quente, mas com extremos acentuados. Extremos de calor e extremos de frio mais acentuado que o normal. Então acompanhe e se inscreva no canal do Peter Scheuer, se inscreva, acione o sininho e no nosso canal principal, que é domingo, segunda e quinta, eu, segunda, quarta e sexta o Peter, eu Brasil, Peter mais Santa Catarina. Se inscrever, acionar o sininho, dar o like e compartilhar nas suas redes sociais. Um bom domingo a todos, voltamos na segunda. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.